ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭാഗ്യ രത്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ബർത്ത് സ്റ്റോൺസ് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യം തരുന്ന ഏതൊക്കെ രത്ന മോതിരങ്ങൾ ധരിച്ചാലാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിലൊരുപാട് പേർക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ധരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നാൽ ഗുണം കിട്ടാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആസ്ട്രോളജിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ട്രൂത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നുന്നവരാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ജമോളിസ്റ്റിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗ്യരക്തം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോയി സമീപിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെക്കാളും നന്നായിട്ടൊരു ജ്യോതിഷിക്ക് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക തൊള്ളുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ജമോളിസ്റ്റുകൾ കാണും പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്തോ അത് അങ്ങോട്ടും കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പറയണുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു നല്ല അറിവുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷിയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആസ്ട്രോളജിക്കൽ ബേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ജാതകം പരിശോധിക്കും ജാതകം പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന സ്ഫുടം അതായത് ലഗ്ന സ്ഫുടം മീൻസ് നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരു സമയം അതിനെയാണ് ലഗ്ന സ്ഫുടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം ഭാവം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ലഗ്നം പത്താം ഭാവം നിങ്ങളുടെ കർമ്മം പിന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഫുടം ഈ സ്ഫുടങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒരു കർമ്മസ്ഫുടം ലഭിക്കും ആ കർമ്മസ്ഫുടത്തിൽ നിന്നും നവാംശയം ഏത് ഗ്രഹമാണോ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നവരത്നമാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത അത് നല്ലൊരു ജ്യോതിഷ്യെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ഫുടം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു ജ്യോതിഷ്യെ കണ്ടിട്ട് വേണം അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ഇന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇന്ന രക്തം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതെല്ലാവർക്കും മാച്ച് ആവണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു പക്ഷെ അതൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുകൾക്ക് മാച്ച് ആവും എന്നാലും അത് ചിലവർക്ക് മാച്ച് ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അത് ധരിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ്യനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബർത്ത് സ്റ്റോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ജന്മന നിങ്ങളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘടകം ഏതാണോ അതിനെ ഒന്ന് എനർജിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജിയെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും സോ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും അതിന് ദേവനും ധരിക്കേണ്ട രത്നങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇന്നുമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കാർത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം മാണിക്യമാണ് ദേവൻ സൂര്യനാണ് പിന്നെ അത്തം രോഹിണി തിരുവോണം ഇവർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം മുത്താണ് ദേവൻ ചന്ദ്രനാണ് അടുത്തു വരുന്നത് മകീരം ചിത്തിര അവിട്ടം രത്നം പവിഴമാണ് ദേവൻ ചൊവ്വ രേവതി ആയില്യം തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം മരതകമാണ് ദേവൻ ബുധനാണ് പുണർദ്ദം പൊരുട്ടാതി വിശാഖം നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം മഞ്ഞ പുഷരാഗം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പാസ് എന്ന് പറയും ദേവം വ്യാഴമാണ് ഭരണി പൂരം പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം വജ്രമാണ് ദേവൻ ശുക്രനാണ് പൂരം ആയില്യം ഉത്ര ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം ഇന്ദ്രനീലമാണ് ബ്ലൂ ഷഫ്രോ ദേവൻ ശനിയാണ് തിരുവാതിര ചോദിച്ച് അതേയും നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം ഗോമേതകമാണ് രാഹുവാണ് ദേവൻ അശ്വതി മകം മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ ധരിക്കേണ്ട രത്നം വൈഡൂര്യമാണ് ദേവൻ കേതുവാണ് അപ്പം ഇതുമാണ് യൂഷ്വലായിട്ട് ധരിക്കേണ്ട
അപ്പോൾ അവർ പറയണത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കടയിൽ ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് പറ്റിപ്പാണിത് ഒറിജിനൽ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു നായി കാരണമുണ്ട് അത് എല്ലാവരും അല്ല കുറേ ദിവസം വരെ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു പണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു അറിവ് നേടിയ ഒരാളെ പോയി കാണുക നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് ധരിച്ചിട്ട് അതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായവരുണ്ട് ജനുവിനായിട്ട് വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഓക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നവരുണ്ട് സോ നല്ലൊരു ജ്യോതിഷ്യെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു നല്ല അറിവ് നേടിയ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളതൊരു ബ്രെഡ് സ്റ്റോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇത് ധരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴെന്നാണ് ഇത് ധരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ധരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ശുദ്ധിയോട് കൂടിയും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് രീതിയിൽ വേണം ഇത് ധരിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പൂജിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് ഈ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ച് അങ്ങനെ ദിവസവും വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം വ്രതശി അതായത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഭജിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വ്രതത്തിലിരുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ എനർജി കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് മാറും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ളവർ അമ്പലത്തിൽ കൊടുത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പൂജിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വ്രതമൊക്കെ എടുത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ധരിച്ചാൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ല അമ്പലത്തിലാണ് എങ്ങനെ ശുദ്ധിയുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം രത്നങ്ങൾ ധരിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ അതിന് മുന്നേ നല്ല ഒരു ഒരു ആസ്ട്രോളോജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയ ഒരു ജമോളസ്നെയോ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ഇത് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഇത് ധരിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക ധരിച്ചവർ കമൻസ് തരിക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം താങ്ക് യു